এরকম একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোনোদিন ফুটবলে লাথি দেয়নি এর সাথে আমি একটু যোগ করি আপনি এরকম একজন মানুষ খুঁজে পাবেন না যে কোনো দিন ব্যাডমিন্টন খেলেনি সেটা বাসার ছাদে হোক উঠানে হোক অথবা ল্যাম্প পোস্টের নিচে আর শীতকালে যদি কেউ বাংলাদেশ ঘুরে বেড়ায় ভেবে নিতেই পারে যে বাংলাদেশের জাতীয় খেলা সম্ভবত ব্যাডমিন্টন এখন আমি যদি বলি এই শখের বসে যে খেলাটি খেলছেন সেটাকে পেশা হিসাবে নিতে তাহলে কয়জন রাজি হবে অবশ্যই প্রথমেই চলে আসে টাকার প্রশ্ন এখন ব্যাডমিন্টন খেলে কত টাকাই বা কামানো যায় সেই উত্তরটাই দিব ব্যাডমিন্টন খেলেও কিন্তু আপনি অনেক টাকা কামাতে পারেন এবং এটাকে পেশা হিসাবে নিতে পারেন এক সিজন খেলে একজন সাতলার গড়ে দশ থেকে বারো লাখ টাকা রোজগার করতে পারেন এছাড়াও ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত সকল টুর্নামেন্ট থেকেও অল্প বিস্তর রোজগার হয় সাতলারদের ব্যাডমিন্টনে পরিচিত মুখ যারা তারা বছরে পাঁচটা থেকে সাতটা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে বিদেশ সফর করে থাকেন জাতীয় পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জন্য ডিফেন্স সার্ভিসেস দলগুলোতে চাকরিরও সুযোগ থাকে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট যেমন এসএ গেমসের মতো আসরে সিলভার এবং ব্রোঞ্জ অর্জন করেছেন বাংলাদেশি শাটলাররা খেলা ছেড়ে দিলেও ব্যাডমিন্টনের সাথে থেকে রুটি রুজি চালানো সম্ভব খেলা ছাড়ার পর সাবেক শাটলাররা কোচিং পেশায় আসছেন যেমন এলিনা শাপলা সারোয়ার এনায়তদের মতো এক সময় প্রীতি শাটলাররা এখন কোচিং করাচ্ছেন তার মানে যেটা বুঝলাম ব্যাডমিন্টন যে আপনি শুধু শখের বসেই খেলবেন এমন না আপনি চাইলে পেশা হিসাবেও নিতে পারেন শুধু তা না আপনার সন্তানকে আপনি শাটলার হিসাবে বানানোর চিন্তাও করতে পারেন কিন্তু কিভাবে ধরুন প্রত্যন্ত গ্রামে একজন থাকেন আমরা চিনি তাকে দুর্দান্ত ব্যাডমিন্টন খেলেন তো তিনি জাতীয় পর্যায়ে কিভাবে উঠে আসবেন স্টেপগুলো কি সেই উত্তরগুলি দিবেন একজন মেন্টর আমাদের সাথে আছেন কোচ সারোয়ার আলম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে একটি ছেলে পেশাদার পেশাদার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে হলে তাকে অনেকগুলি ঘাট পেরিয়ে আসতে হবে স্পোর্টস জার্নালের একটা রিপোর্ট আছে এটা আমার যতদূর মনে পড়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সনের এটা জার্নালে প্রকাশ হয়েছিল যে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা ব্যাডমিন্টনে বিশ্বমানের মেধাবী তো আমাদের সারা বাংলাদেশে এরকম মেধাবী রয়েছে সেখান থেকে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে কিনা সে শুধু মেধাবী হলেই হবে না এই খেলাটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল সুতরাং তাকে তার পারিবারিক সাপোর্ট লাগবে তার ট্রেনিং সাপোর্ট লাগবে তার স্পন্সর সাপোর্ট লাগবে এছাড়া সে পেশাদার খেলোয়াড় হইতে তার অনেক বাধা পেরিয়ে আসতে হবে আগে অনেক এলাকায় ইন্ডোর ছিল না এখন দেখা যাচ্ছে সারা বাংলাদেশের প্রচুর ইন্ডোর হয়েছে সুতরাং এখানে যদি ভালো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ওরা আস্তে আস্তে পেশাদার খেলোয়াড় হতে পারবে এখন পেশাদার খেলোয়াড় বলতে আমরা কি বুঝি পেশাদার খেলোয়াড় বলতে আমরা বুঝি যে সে এই খেলা খেলে তার জীবিকা নির্বাহ করবে এই খেলা খেলে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদের দেশে এই ব্যাডমিন্টন নিয়ে অনেক কথা বলতে হবে আমি শুধু প্রধান কথাগুলি বলবো যে এই খেলাটি আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আউটডোর ব্যাডমিন্টন বা আমরা শীতকালীন যে আউটডোর খেলা হয় সেখানে এই এই ছেলেদের একটা ইনকাম সোর্স আছে তাছাড়া জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে হয়তো একটা ভালো চাকরি পেতে পারে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বা এক থেকে চার র্যাঙ্কিং আট র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে সে যদি পড়াশোনা সাথে রাখে তাহলে হয়তো কিছু সাপোর্ট পেতে পারে এবং আন্তর্জাতিকে সে যদি ভালো খেলতে চায় সে যদি প্রফেশনাল প্লেয়ার হইতে চায় তাহলে তাকে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং লাগবে আন্তর্জাতিক মানের তাকে ফেসিলিটিস দিতে হবে ফেসিলিটিস বলতে ইন্ডোর ফেসিলিটিস জিম ফেসিলিটিস তার ফুড ফেসিলিটিস তার ট্রেনিং ফেসিলিটিস তার ইন্সট্রুমেন্ট ফেসিলিটিস সমস্ত কিছু মিলিয়ে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে হ্যাঁ বিশেষ করে স্পন্সর যদি না থাকে তাহলে সে প্রফেশনাল প্লেয়ার হতে পারবে না প্রথম তাকে একজন ভালো কোচের আন্ডারে ট্রেনিং করতে হবে একজন যে পেশাদার কোচ যিনি অকেশনাল না পেশাদার কোচ তাকে ট্রেনিং করাবে তাহলে সে পেশাদার খেলোয়াড় হতে পারবে প্রথম স্টেপই হচ্ছে তারা যে মেধাবী তারা জাতীয় পর্যায়ে আসতে হলে তাদেরকে ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে সিলেক্ট করতে হবে এটা বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন করতে পারে 
এটা যে কোনো একাডেমি করতে পারে যে কোনো কোচ পার্সোনাল ইসে করতে পারে যখন তাকে ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে সিলেক্ট করা হবে তখন তাকে প্রপার ট্রেনিং দিয়ে তাকে জাতীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব একটা ছেলে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে যদি খেলতে চায় এবং জাতীয় দলে সে ঢুকতে চায় একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে প্রথম তাকে নক করতে হবে জেলা ক্রিয়া সংস্থা সে মেধাবী হিসাবে তাকে জেলায় রেজাল্ট করতে হবে জেলা চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ বা এক থেকে চারের মধ্যে তাকে থাকতে হবে অথবা আটের মধ্যে থাকতে হবে এটা বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আন্ডারে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন কুঠা আছে কোনো জেলা থেকে কোনো ডিভিশন থেকে আটজন দশজন খেলতে পারে কোনো কোনো জেলা থেকে চারজন খেলতে পারে এরকম কুঠা আছে সুতরাং ওই তার যে নিজের জেলা সেই জেলায় তাকে খেলতে হবে খেলে রেজাল্ট করতে হবে এবং তা ওই জেলা থেকে তখন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য এন্ট্রি করা হবে তখন সে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে পারবে এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য ভালো খেলার জন্য তাকে ট্রেনিং করতে হবে এবং এখানে রেজাল্ট করতে হবে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত যদি থাকে তবে সে জাতীয় দলে খেলতে পারবে এবং ডাবলসে এক থেকে আটের মধ্যে যদি থাকতে পারে তাহলে সে জাতীয় দলে খেলতে পারবে এর বাইরেও যদি কোনো প্লেয়ার থাকে খুব ভালো খেলে তবে সে এন্ট্রি করে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় লেভেলে সে খেলতে পারবে একাডেমি এখন বাংলাদেশে অনেক একাডেমি প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় যারা তারাও একাডেমি পরিচালনা করেন সারোয়ার ব্যাডমিন্টন একাডেমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এনামের ব্যাডমিন্টন হাউস একাডেমি তারপর জাতীয় দলের কোচ সিলেটের সিলেট ব্যাডমিন্টন একাডেমি শিববীরের তারপর ফয়সাল ব্যাডমিন্টন একাডেমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রাসেল কবির সুমনের এনামিনা ব্যাডমিন্টন একাডেমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এনায়তুল্লাহ খানের রকল্যান্ড স্পোর্টস একটা নতুন হয়েছে তারপর আরেকটা একাডেমি হয়েছে মেট্রোফ্লেক্স বসুন্ধরায় যদিও তারা ট্রেনিং খুব কম করায় ওরা প্রফেশনালি নন প্রফেশনালি গেম হয় এখানে বেশি তারপর বিকেএসপিতে ব্যাডমিন্টন একাডেমি আছে এখন ব্যাডমিন্টন ট্রেনিং করানো হয় এখানে আছে তারেক ব্যাডমিন্টন একাডেমি এরকম আমাদের ঢাকার বাইরে এখন আরও ছোট ছোট প্রচুর একাডেমি আছে সাবি ভাই ভালো খেলতে ছিলেন কিন্তু সার্ভিস স্পেশালি আপনার এই অ্যাপসের নিচে থাকতে হবে এইটা ফল্ট এবং আরও কিছু ফল্ট আছে তোমরা যারা খেলা শিখছ তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট মেসেজ যে কমন যে সমস্ত ব্যাডমিন্টনের মিস্টেক ওগুলো আমি তোমাদের এক এক করে দেখাচ্ছি এক নাম্বারে হলো সার্ভিস শর্ট সার্ভিস ফ্লিক সার্ভিস ব্যাক হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস ফোর হ্যান্ড হাই সার্ভিস এই সার্ভিসগুলো যদি তোমরা জানো তাহলে ব্যাডমিন্টন অতি দ্রুত খুবই ভালো খেলতে পারবে এই কমন সিম্পল মিস্টেকের কারণে কিন্তু আমরা ভালো খেলোয়াড় হতে পারি না এছাড়াও অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন গ্রিপ ধরা গ্রিপ যেমন তা চার ধরনের আছে এই গ্রিপিং ধরাটা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া আমাকে প্রায় মানুষ প্লেয়াররা অনেক সময় বলে যে কিভাবে ব্যাক হ্যান্ড মারতে হয় ব্যাক হ্যান্ড কীভাবে আমরা ভালো করতে পারি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসগুলো যদি তোমরা সিম্পল জিনিসগুলো যদি তোমরা একটু চর্চা করো প্রপারলি জানো তাহলে অবশ্যই ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে আমি তার একটা একটা করে আমি তোমাদেরকে পার্ট বাই পার্ট দেখাবো ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হওয়ার জন্য গ্রিপ ধরা অত্যন্ত জরুরি কিভাবে গ্রিপ ধরত হয় এটা আজকে আমি তোমাদের শিখাবো গ্রিপ মূলত চার ধরনের ভি গ্রিপ থাম গ্রিপ প্যান হ্যান্ডেল গ্রিপ হ্যামার গ্রিপ আমি এক এক করে দেখাচ্ছি প্রথমে দেখাবো ভি গ্রিপ ভি গ্রিপের জন্য প্রথমে আপনি হ্যান্ড শেকের স্টাইলে জাস্ট তিন আঙ্গুলের মূল কাজ হবে এই তিনটা আঙ্গুলের মূল কাজ হবে আর এই দুইটা জাস্ট সাপোর্ট থাকবে এই এটাকে বলে ভি গ্রিপ ওকে ভি গ্রিপে এখানে একটু ফাঁকা থাকবে এবং এটা জেন্টেল থাকবে মানে রিল্যাক্স থাকবে শক্ত করা যাবে না এটা হলো ভি গ্রিপ ফোর হ্যান্ডের যত শর্ট আছে আমরা ভি গ্রিপে মারবো লাইক স্ম্যাশ ড্রাইভ নেট শর্ট এটা হলো ভি গ্রিপের কাজ ওকে এখন আমি দেখাবো 
থাম গ্রিপ থাম গ্রিপ হলো আমাদের এই থামটা এই যে চ্যাপটা যে অংশটা আছে এই অংশে এই থামটা বসাই দিব এটাকে বলে থাম গ্রিপ ব্যাক হ্যান্ডের যত শর্ট আছে বাম দিকে সব আমরা থাম গ্রিপে মারব লাইক ব্যাক হ্যান্ড শর্ট তারপরে নেট শর্ট ড্রাইভ ব্যাক হ্যান্ডের এনি শর্ট আমরা থাম গ্রিপের মাধ্যমে মারব ওকে এখন আমি দেখাবো প্যান হ্যান্ডেল গ্রিপ প্যান হ্যান্ডেল গ্রিপ হলো মূলত এই তিন আঙ্গুলের কাজ হবে আমরা যেমন প্যান ধরি এই এটা মূলত ব্যাক হ্যান্ড মারার জন্য প্যান হ্যান্ডেল গ্রিপ ইউজ হয় ওকে এখন হলো চার নাম্বারটা হ্যামার গ্রিপ হ্যামার গ্রিপ আমরা যে এর আগে ভি গ্রিপ ধরেছি ভি গ্রিপ থেকে একটু অ্যাঙ্গেল করে এটা ফোর হ্যান্ড স্পেসে বেশি ইউজ হয় এটাকে বলে হ্যামার গ্রিপ ফোর হ্যান্ড স্ম্যাশ করার জন্য আমরা হ্যামার গ্রিপটা ইউজ করি তো এই চার ধরনের গ্রিপ যদি প্রপারলি তোমরা ধরো তাহলে অবশ্যই ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে এখন আমি দেখাবো সার্ভিস ব্যাডমিন্টনের সার্ভিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট সার্ভিস অনেক রকম আছে আপনার ব্যাক হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক সার্ভিস ফোর হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস ফোর হ্যান্ড লং সার্ভিস এই চার ধরনের মোটামুটি আমরা সার্ভিস বলতে পারি এখন আমি প্রথমেই দেখাবো ব্যাক হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস এই যে ব্যাক হ্যান্ড ওই যে আগেই বলেছিলাম যে থাম গ্রিপে হবে ব্যাক হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস আমরা মূলত এই মিডেলে রাখব এবং রাইট ফুট সামনে থাকবে এখান থেকে যাতে এটা ব্যাক হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস এখন আমি দেখাবো ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক সার্ভিস ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক সার্ভিসও বরাবরের মতো এই থাম গ্রিপেরই ইউজ থাকবে থাম গ্রিপে একটু বেশি প্রেশার থাকবে এ আমি জাস্ট এই লেভেলে ধরবো ধরে জোরে একটু প্রেশার দিব এটা হলো ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক সার্ভিস আমি এখন দেখাবো ফোর হ্যান্ড শর্ট সার্ভিস ফোর হ্যান্ড শর্ট সার্ভিসে মোটামুটি টি দাগ থেকে এক র্যাকেট পিছনে আমি দাঁড়াবো বাম পা সামনে থাকবে ডান পা পিছনে থাকবে এবং বাম হাত শার্টেল এবং ডান হাতের র্যাকেট পিছনে এই অ্যাঙ্গেলে থাকবে এইভাবে যখন আমি করব এই শার্টেল আমি জাস্ট ছাড়বো আর র্যাকেট অ্যাকশান শুরু হবে এখন আমি দেখাবো ফোর হ্যান্ড লং সার্ভিস এই সার্ভিসটা মূলত সিঙ্গেলস খেলার জন্য বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এই সার্ভিস করার সময় সেম শর্ট সার্ভিস ফোর হ্যান্ড শর্ট সার্ভিসের যে অ্যাঙ্গেল থাকবে একই অ্যাঙ্গেলে থাকবে এবং সেম অ্যাকশানে থাকবে বাম হাত সামনে এইভাবে থাকবে এবং ডান হাত পিছনে আমি বাম হাত শার্টেল আগে ছাড়বো যখন ছাড়বো সাথে সাথে আমার বাম হাতের র্যাক ডান হাতের র্যাকেট অ্যাকশান শুরু হবে ঠিক এইভাবে থাকবে আর আমি যখন মারবো যাতে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পিছনে দুইটা কর্নার মেইন টার্গেট থাকবে ফোর হ্যান্ড লং সার্ভিসের জন্য দুইটা কর্নারে শাটেল যাবে দুইটা কর্নারে যে কোনো একটা কর্নার চুজ করতে হবে তোমাদেরকে খেলা টিপস দিয়েছে কোচ এনায়তুল্লাহ খান আপনারা তো অনেকেই জানেন ব্যাডমিন্টন খেলায় একজন খেলোয়াড়ের পয়েন্ট এগারো হলে ব্রেক নিতে হয় আমার পয়েন্ট এগারো হয়ে গেছে তাই সময় হয়ে গেল টি স্পোর্টস প্রেজেন্স খেলবে বাংলাদেশে একটা ব্রেকের আমাদের সাথেই থাকবেন আমি খন্দকার আবদুল সোয়াদ 
আমি জাতীয় দলের ন্যাশনাল টিমের বাংলাদেশ নম্বর ওয়ান প্লেয়ার আমার শুরুটা হচ্ছে দু হাজার সালে আমি স্কুল টুর্নামেন্ট থেকে দু হাজার সালে আমি হচ্ছে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে ইনডোরে প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিসের মাঝখানেই আমার হচ্ছে দু হাজার সালে আমি ন্যাশনালে অংশগ্রহণ করি সেখানে হচ্ছে আমি ফোর্থ নাম্বার অর্জন করি তো সেখান থেকে আমার হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে মানে জাতীয় র্যাঙ্কিংয়ে ঢোকা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতেই হচ্ছে সাঁত্রিশতম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হই লাস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আমি আটত্রিশতম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করি সবাই যেভাবে আসলে শীতের টাইমে আর কি যেভাবে আমরা খেলি আর কি যাই পা মহল্লায় সেভাবেই আর কি আমরা শুরু করি তো সেখান থেকে আমার বাবা মা অনেক সাপোর্ট দিত আমাকে বিশেষ করে আমার বাবা সে হচ্ছে ফেলাপিও মানুষ তো আমাকে অনেক সাপোর্ট দিত সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে তার সাপোর্টে ফ্যামিলির সাপোর্টে আশেপাশের আত্মীয় স্বজনদের সাপোর্টে হচ্ছে খেলাটা আপনি প্রফেশনাল হিসাবে বেছে নেই ব্যাডমিন্টনে আসতে হইলে প্রথমত একজন গার্জিয়ানের গার্জিয়ান দরকার যেটা ব্যাডমিন্টন পেশাদার একজন ট্রেনার দরকার যার মাধ্যমে সে উপর লেভেলে আসতে পারবে যেমন আমার কোচ সে আমাকে দু হাজার সাল থেকে এখন পর্যন্ত ট্রেনিং করাচ্ছে এবং হাই পারফরমেন্স ট্রেনিং করাচ্ছে এবং আমাকে সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে সো এভাবে আমি মনে করি ফ্যামিলির সাপোর্টও দরকার ফ্যামিলির সাপোর্ট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট তারপরে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট সাপোর্ট এগুলো না থাকলে ব্যাডমিন্টনের উপরে আসা সম্ভব না আনসার আর্মি থেকে আমাদের হচ্ছে একটা কন্ট্রাক্ট সিস্টেমে হচ্ছে আমাদেরকে নিয়েছে সেখানে আমাদের মান্থলি একটা বেতন দেয় সেইটা হচ্ছে আনসার এবং পুলিশ এবং হচ্ছে আর্মি সেখান থেকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল আমরা টাকা পাই আমরা যে নন প্রফেশনালি যে টুর্নামেন্টগুলো খেলি সেখানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কিছু টাকা আর্ন হয় সেখান থেকে আমাদের জীবিকা নির্ভর করে অনেকের বাবা মাই বলে থাকে যে হচ্ছে ব্যাডমিন্টনের ফিউচার নেই আসলে কথাটা তেমন না আমিও আমার জায়গা থেকে আমি এত দূর আসছি পারফরমেন্স দেখিয়ে আসছি তো অবশ্যই ফিউচার আছে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে হচ্ছে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট করা দরকার যেটার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের প্লেয়ার উঠে আসতে পারবে বা আমরা দেখতে পারব যে কার মেধা কতটুকু এভাবে আসলে সবাই টুর্নামেন্ট করে না তারপরও এটা দরকার আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি আমাদেরকে যদি আরও বেশি সুযোগ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ভালো আরও ভালো করতে পারবো এবারে তোমাদের খেলা দেখানোর পালা স্ক্রিনে দেখানো অ্যাড্রেসে তোমার ব্যাডমিন্টন খেলার ভিডিও আপলোড করো সেখান থেকে এনায়তুল্লাহ স্যার বেছে নেবেন তিনজন সেরা খেলোয়াড়কে এবং তারা জিতে নেবে ব্যাডমিন্টন র্যাকেট তাই আর দেরি না করে আপলোড করো তোমার খেলার ভিডিও তোমার খেলার ভিডিও আপলোড করতে ভিজিট করো ডাব্লিউ খেলবে ডট কম স্ল্যাশ ভিডিও আপলোড ফর্ম পূরণ করে ভিডিও আপলোড করো মনে রাখবে খেলার পাশাপাশি তোমার ভিডিওর কোয়ালিটি যত ভালো হবে পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে মেন্টররা বাছাই করবেন তিনটি সেরা ভিডিও বিজয়ীরা পাবে এক্সক্লুসিভ খেলার সামগ্রী এটা আসলে আমাদের তিন বন্ধু সংমিশ্রণে এটা করা কিন্তু দেখা যায় যে ছোট থেকে আমরা শুরু করি কিন্তু করতে করতে এটা একটা বড় একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে যায় তো তখন আমরা যখন এটা দেখলাম যে আমাদের এটা বড় মোটামুটি বড় হয়ে গেছে তখনই আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে আর একটু কীভাবে মানুষের কাছে নেওয়া যায় বেসিক্যালি এখন আমাদের বাচ্চারা ডিভাইসের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ওদের এই ডিভাইস থেকে সরানোর জন্যই আমাদের মেইন উদ্যোগটা নেওয়া হয় যে কীভাবে ওদেরকে আমরা ডিভাইস থেকে সরাতে পারি তো আল্লাহ রহমতে এখন আমরা দেখছি যে তারা এখানে প্রচুর বাচ্চারা আসছে প্রথম প্রথম আমরা যখন শুরু করি তখন এত বাচ্চাদের ইয়ে ছিল না কিন্তু আস্তে আস্তে এখন বাচ্চাদের প্রচুর আনাগোনা হচ্ছে বিশেষ করে টিনেজাররা ব্যাডমিন্টনটা আসলে সেভেন এইট এজ এই সময়টা থেকে শুরু করলে ভালো করতে পারে সো আমাদের এখন টার্গেটটা হচ্ছে যে ওই লেভেল থেকে বাচ্চাদেরকে কিভাবে তুলে আনা যায় আমাদের এখানে ব্যাডমিন্টনের জন্য ছয়টা কোর্ট আছে 
আমাদের এখানে ক্যান্টিনের ফ্যাসিলিটিস আছে আমাদের এখানে টোয়েন্টি স্টুডেন্ট থাকার ডরমেটরিতে ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে দুজন ইন্টারন্যাশনাল কোচ থাকার জন্য ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে আমাদের এখানে ফুটসলের ব্যবস্থা আছে অ্যাজ পার ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করার জন্য যা যা ফ্যাসিলিটিস দরকার আমরা এখানে সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট তৈরি করার জন্য যা যা ফ্যাসিলিটিস তৈরি করা দরকার সব ফ্যাসিলিটিসে আমাদের এখানে আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা ব্যাডমিন্টনের ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কার খেলোয়াড় তৈরি করা আমরা একটি র্যাকেট কীভাবে স্ট্রিং করতে হয় এবং এটা টেনশান কীভাবে যায় সেগুলি এখন আমরা দেখি বিপরীত পক্ষ যেন আমি কি মারতেছি কোন অ্যাঙ্গেলে মারবো এটা যাতে বসতে না পারে এই জন্য র্যাকেট লুকানো থাকবে For more update subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Download T Sports app to enjoy exciting games and highlights visit tsports.com